एक्चुअली काफी मुझे रिक्वेस्ट आते हैं शोज मॉर्निंग शोज पॉडकास्ट में बिल्कुल ही सबको डिनाई कर देता हूँ दस साल हो गए लास्ट कॉन्सर्ट टूर हुए हुए उस जमाने में हाई क्वालिटी म्यूजिक वीडियो शूट होते थे वो फिल्म पे शूट होते थे अक्सर आजकल प्लानिंग के बगैर म्यूजिक वीडियोस वायरल हो रहे हैं देवगा देर ओन फैन फॉलोइंग वन मिलियन टू मिलियन थ्री मिलियन मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट secret music project and he was trying to put that song down that was it i was like chalo i'm planting my flag in pakistan Assalamualaikum and hello everyone. This is me Uzair with another episode of the podcast series that we are doing right now. Or usko aap ka feedback bhi aa raha hai. Thank you so much for the amazing feedback that you guys are giving. So about this episode, if you are from the '90s, so this episode is going to hit you real hard. And of course, if you are a fan of uh, Pakistani music at its best, so aapke zehn mein ek awaz aati hogi. And jab awaz ki baat karenge, to awaz band ko kaise bhul sakte hain? क्या बैंड था क्या आवाज़ थी और ऑफ कोर्स उसके जो स्टार्टिंग में जो ग्रुप मेंबर्स थे हारून एंड फाखिर साथ में स्टार्ट किया बट ग्रुप अलग हो गया बट ग्रुप अलग हुआ फिर भी दोनों म्यूजिशन छा गए अपने ओन डोमेन में जिसे कह सकते हैं हमारे साथ हैं ब्रिटिश बॉन सॉन्ग राइटर स्क्रिप्ट राइटर म्यूज़िक प्रोड्यूसर एनिमेटर तो काउंट आप करते रहेंगे मैं बताता रहूँगा बट विदाउट एनी फर्दर डिले हेलो हारून कैसे हैं आप हेलो बिल्कुल ठीक ठाक थैंक यू सर इट्स ग्रेट टू सी यू थैंक यू सो मच एंड अमेजिंग वेदर एंड एन अमेजिंग पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग टू द शो ऑलवेज एनी टाइम एनी टाइम अरुण सबसे पहले तो ये एक्चुअली काफ़ी मुझे रिक्वेस्ट आते हैं शोज मॉर्निंग शोज पॉडकास्ट में बिल्कुल ही सबको डिनाई कर देता हूँ बिकॉज मैं अपना you know, अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी रहता हूँ लेकिन यू लेकिन व्हेन यू कॉल मी अप, आई एम लाइक आई एम देयर फॉर यू ब्रदर। रात को टेक्स्ट आया शायद ग्यारह बारह बजे रात को अपॉर्चुनिटी क्योंकि मैं इस सिटी में था एंड आई रियली वॉन्टेड एंड मेरी किस्मत अच्छी थी कि आप थोड़ा सा आज कम ऑक्यूपाइड थे बट थैंक यू वन सेकेंड हारून वॉट्स कीपिंग यू बिजी एंड ऑफकोर्स पीपल वॉन्ट्स टू नो एंड ऑफकोर्स अगर हम ओवरसीज जो पाकिस्तानीज हैं या ओवरसीज जो साउथ एशियंस हैं उनके परस्पेक्टिव से बात करें बिकॉज यू हैव बिन ऑल ओवर चाहे वो इंडिया हो पाकिस्तान हो भूटान हो नेपाल हो बांग्लादेश हो सो द पीपल वांटेड टू नो वेयर आर यू व्हाट आर यू डूइंग कॉन्सर्ट्स का क्या सीन है एंड वेयर पीपल कैन फाइंड यू यू नो उजैर ऑनस्टली जो दस साल हो गए कॉन्सर्ट लाइक कॉन्सर्ट टूर यू नो लास्ट कॉन्सर्ट टूर हुए हुए दस साल हो गए तो आई हैव बिन I just got busy with animation, script writing. Yeah, jo ek uh, ek company maine shuru kiya Unicorn Black ke naam se. So we have a team of talented local Pakistani Islamabad ke kuch log hain, kuch Karachi ke log hain. Yahi um, hamara office hai E11 me Islamabad me, and hum you know animation kar rahe hain. Or uh, usme I just got into this behind the scenes production side, and I think usme there are two reasons. One is because उस जमाने में इफ यू रिमेंबर आवाज के जमाने में हारून के जमाने में आई सू डू जमाना हारून का क्या हारून का तो जमाना चल रहा है थैंक यू तो इन दोज डेज काफी मैं इन्वॉल्व होता था इन द वीडियो मेकिंग प्रोडक्शन जो जो आई वाज वेरी लकी टैलेंटेड डायरेक्टर्स के साथ मैं काम करता था उसके बाद खुद मैंने खुद अपने कुछ वीडियोज डायरेक्ट किए थे तो वहाँ से आई रियलाइज कि यार आई हैव अ पैशन फॉर प्रोडक्शन एंड आई एम प्री गुड एट इट तो वहाँ से आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट आइडियाज़ फॉर फिल्म फॉर एनिमेशन फॉर स्क्रिप्ट एंड दैट्स वर आई बिन डूइंग फॉर टेन ईयर्स आई थोट कि आई टेक अ ब्रेक फॉर टू ईयर्स थ्री ईयर्स लेकिन it's become my life now, like that i remember uh, during the covid times when uh, you did certain live sessions as well on Bilkul. instagram and social media ke upar those video clips got viral at that time as well and more different channels and different mediums they were wapas play ki because the songs that you are performing they are still new and they still people still feel fresh listening to those songs lekin iske sath as you have mentioned about the production टॉकिंग लिटल अबाउट महबूबा इज वेल हमने पहले इसके ऊपर बात की हुई है बट प्रोडक्शन के वैसे बात करें we are not seeing those videos aajkal what is that particular thing is it about the lack of interest ya wo mehnat ka jo element hai wo kam ho gaya because quite it was quite difficult 
एट दैट टाइम आपने जो शूट किया लाइनिंग अप कोऑर्डिनेशन इवन इन इजिप्ट बिल्कुल आई थिंक डिफरेंस यह था उस जमाने में जब हाई क्वालिटी म्यूजिक वीडियो शूट होते थे वो फिल्म पे शूट होते थे लाइक एक्चुअल जो फिल्म टेप के ऊपर राइट एंड टेप वॉज एक्सपेंसिव आई मीन आई नॉट दिस टेप आई मीन जो फिल्म रील जो होता है वॉज एक्सपेंसिव तो यू हैड थिंक हमारे पास वी हैव ट्वेंटी मिनट्स ऑफ शूटिंग इस रील के ऊपर तो वी हैव टू प्लान कि अच्छा होना चाहिए कहाँ शूट करें कैसे करें यू नो ऊपर जाइए वो सारा प्लानिंग प्री प्रोडक्शन प्लानिंग होता था अब फोन पे आई फोन पर शूट फोर के फोर के शूट कर सकते हो तो यही है ना कि यार चलो चल मार्केट चलते हैं कि शूटिंग करते हैं एंड दस ए वीडियो सो आई थिंक दैट्स वाई ये एक वजह हो सकता है लाइक आई तो यू नो इट्स बिग थिंग एंड कुछ करते हैं एंड देन ग्रैंड सोचते हैं लेस गो टू ईज पिरामिड्स के सामने यू नो वही होता था कि डू समथिंग ग्रैंड नहीं यू हैव वर्क विद अमेजिंग डायरेक्टर्स एज वेल एंड इसके साथ ही द थिंग्स दैट यू मैंशन फोर के में आई हैव सीन सर्टन म्यूजिशन एज वेल जो कि वेकेशन पर जा रहे होते हैं अगर टर्की जा रहे हैं तो उनके जहन में किसी के एक यहाँ वीडियो निपटा लेते हैं वहाँ से ट्रांजिट करेंगे एक जगह पर दो दिन का स्टे करेंगे एक वीडियो वहाँ हो जाएगी ईजी ना एंड कॉन्टेंट पे जो है इंगेजमेंट भी वैसे ही है बिल्कुल सो वाई पॉट दिस मच एफर्ट मेकिंग सर्टन वीडियो या कॉन्सेप्ट फाइनल करना और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो गाने वायरल होते हैं अक्सर आजकल प्लानिंग के बगैर म्यूजिक वीडियोस वायरल हो रहे हैं जो लिटरली वही चीज़ कि एक गाना बन गया किसी यंग म्यूजिशन ने एक गाना बना लिया और कुछ रिकॉर्ड कर लिया टिक टॉक पर डाल दिया और वन मिलियन व्यूज आ गए हैं तो यू नेवर नो और दूसरा बंदा स्पेंस आवर्स एंड आवर्स एंड डेज एंड डेज प्लानिंग वीडियो शूट एंड इट बिकम्स अ फ्लॉप सो इट्स अ डिफरेंट टाइम उस जमाने में यह था यूर गारंटीड कि इफ़ यू स्पेंड वन मंथ मेकिंग अ म्यूज़िक वीडियो वो चलेगा इट विल रन ऑन एम टी वी पाकिस्तान इट विल रन ऑन इंडस म्यूज़िक लेकिन अब मीडियम क्या है अब मीडियम इज यूट्यूब एंड अन लस यू हैव अज फॉलोइंग नो बट इज गो सी इट यू नो आर यू चेलस अबाउट दिस टॉप टेन ट्रेंड यूजली म्यूजिशंस का खासतौर से वैन आई वॉज डिस्कसिंग विद सम टी वी चैनल ओनर्स एज वेल दे टोल्ड अस के म्यूज़िक के लिए खासतौर से टॉप टेन में रहने के लिए and how difficult was it to be in that list ke aapka gana jo hai and it was an achievement ke ek mahine tak aapka gana ji top 3 mein aa raha hai aur wo list mein niche nahi aa raha ha getting feedback was difficult at that time ya easier tha to know about the actual reaction jaise abhi stamp people can go on your pictures they Bilkul. can give the feedback directly acha hai bura hai exactly. but at that time how how can how you us, could do that us time mein ye tha ke feedback hame milta tha live concerts mein ya kahin you know you used to go out in the market the log aate the yaar we heard so your new video you know and the sabse funny baat ye hai ki i remember awaaz ke zamane mein yeah ek channel hota tha right ptv that was it and i think ntm dog channels hote the to hamara ek gana chalta tha just one time on ptv after the news sade 9 baje and agle din half of pakistan had seen the video and with me and fakhar would go to like jinnah market and everybody oh yaar we saw your video last night it was vaqai was a different time to ab itne different mediums ho gaye we've got 100 different channels tv channels we've got podcasts we've got youtube we've got uh, spotify Facebook, yeah. spotify yeah wo wo it's so the attention is completely broken up and you can say a uh, instead of the whole country ha- having an event us zamane mein if there was a song released by vital signs or junoon or awaaz the whole country would know now big artists are releasing songs but only their fans are knowing and you have many artists that have huge fans like you know they've got shamoon smile and this and that many artists join lekin they've got their own fan following 1 million 2 million 3 million isi tarah se yeah. ha एंड इसके साथ ही एज यू मैंशन के कॉन्सर्ट्स का एक बहुत ही डिफरेंट एक एलिमेंट था आई हैव सीन द डिक्लाइन ऑफ कॉन्सर्ट्स इन पाकिस्तान एज वेल द अमाउंट ऑफ कॉन्सर्ट्स दैट वर हैपनिंग कराची की बात करें तो एक दिन में छः कॉन्सर्ट्स सात कॉन्सर्ट्स आठ कॉन्सर्ट्स यार मैं खुद एक ज़माने में ये होता था कि वीकेंड पे चार पांच कॉन्सर्ट इनफैक्ट एक रात में चार कॉन्सर्ट्स होते थे मेरे कराची में आई वुड फर्स्ट कॉन्सर्ट हाँ एग्जैक्टली फैक्ट एक फर्स्ट कॉन्सर्ट आठ बजे एंड द लास्ट कॉन्सर्ट द फोर्थ कॉन्सर्ट वुड बी एट लाइक थ्री एम इन द मॉर्निंग and you would go on and it was a crazy time so is it because of the accessibility logo ki easy ho gayi ke wo youtube pe videos dekh lete hain ya attention span ka hai kyunki people is still wants entertainment ha bilkul what, what is the source of entertainment aapke hisab se yeah, uh, jo concerts no i think us zamane mein ye tha ki concerts
concerts hype pe the in around mid 2000s 2004 five yeah. ke zamana and then 2007 mein uh, you know unfortunately security situation kharab ho gayi thi pakistan yeah. mein uh, you, you know suicide bombing ye wo us zaman mein all nocs were canceled for concerts there were no nocs given sare it was ekdam suddenly from doing four concerts a night i was doing zero concerts right and then i was like acha yaar i have to think about switching what else career. to do yeah. i don't know i was switching i was like yeah this is crazy yaar kuch sochna hoga and then i started thinking and i said i love movies i want to make a film or i want to do a tv series wahan se ye sara burka venture concept aaya tha acha well, very few people know that your dad is from pakistan your mom is from new zealand Bilkar. so when you actually came from pakistan uh, like aapka zyada arsa kahan guzra hai and kis age mein you are over here ye hai ke i uh, was born in london and schooling wahan bhi ki maine yahan bhi ki university usa mein so it was really when i came back to pakistan from usa at the age of 21 uswak fakhir was my friend mm. and thoda hum jamming karte the you know earlier days mein and we decided to form a band together and wahan se then that was it i was like chalo i'm planting my flag in pakistan and this is it for me uh awaaz band ka song jo hai uh, wo sabne hi uske upar perform kiya hoga even i guess i have performed as well uh ae jawa So tell us the story about Ajawa. Yeah, the story about Ajawa, it was a very interesting story. Us waqt ye tha ke we were often hum teen the na it was Fakhir me and Asad guitar yeah. pe. To Asad had briefly left usne apna ek band banaya tha um Karwan ke naam se. Mm. So me and it was me and Fakhir and I remember thinking Fakhir this this let's come up with a song for the youth for 14th August and create something really special so um i wish i had my guitar here i'd play you some things like yeah. i had uh, written one piece hum kisi se kam nahi iska humko hai nadin right this i'd re- just written this and and we i said we have to write a chorus we have to write a really catchy chorus and i just had the li- words ajava i said iske upar kuch banate so we were like thinking thinking throwing out lyric um, melodies on ajava finally we came up with that main catchy chorus and we were like wow we've got it and then fakhir wrote the in the, the link line i'd written the verse he wrote the link line and the chorus we wrote together and we recorded it and in the studio and we knew we had something good so, so we were do, excited do you ever need a validation ke jab bhi song banaye ke ek ye agar confirm kar de ya is musician ne kar diya was it within yourself ke mujhe zarurat nahi hai once it's clicked ha bas ke khud hota hai excitement hota hai you singing yeah. and you're like maza aa raha hai yaar you feel that energy you feel the adrenaline pumping and later on when you you put your guitar down and you walk away mm-hmm. the melody is still in stuck in your head you're like yeah this is this has something and uh, this can connect and uh, you know interesting i say you know one of the greatest experiences for me as a song composer as a song writer is especially when i started harun and i started writing songs for my solo albums i would be alone in a room by myself on my guitar and just a seed of an idea would come into my head and i would sing like you know like ajav uh, the song my song jike dekha jike dekha mar ke dekha right so i would just have that and i was like yeah i can do something with this and i'd create that song and i'd record the song i'd produce a song make a little video put it out there and then i remember a few months or six seven months after that album came out i was in the us for uh, uh, some shows it was park sunday show in washington dc so i remember before going on stage i was feeling i had a cold as feeling tired as as like, i don't know if i can perform but i walked on the stage just as i walked on the stage all 10000 people in the audience started saying ji ke dekha mar ke just and that just boosted me up so i thought wow this is crazy i'm singing these songs and they all know the lyrics but now it's a collective experience myself and 10000 people or mm. 15000 people but that concept the idea came as i sitting alone by myself so it's 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 a very interesting like jump from being alone and suddenly thousands of people singing the song with you 
اچھا ٹاکنگ لٹل اباؤٹ آواز یو ہیو مینشن کہ فیڈ بیک بہت کریزی تھا یو آر پرفارمنگ اراؤنڈ دا گلوب وی ہیو سین دیز بینڈس اسٹرنگس کی بات کریں جنوب کی بات کریں بریکنگ اپ اینڈ اس کے بعد آف کورس آواز بھی تو ری یونین کا اکثر آپ سے سوال ہوتا ہوگا بٹ ان دا ایکچوئل ورلڈ ڈو یو ایور سی کہ میوزک از امپورٹنٹ ٹو یو رائٹ ناؤ ایز آف ناؤ اگر کوئی اس طرح کا کولیبریٹو پروجیکٹ ہو یا از دیر تھرڈ اینٹیٹی جس کو آنا چاہیے اینڈ دین وہ ملائے کہ یار آپ ہمیں دونوں چاہیے ہی چاہیے سم تھنگ لائک دیٹ آئی تھنک میوزک آلویز ول ہیو اے اسپیشل پلیس اینڈ آئی ایم ڈوئنگ میوزک اینڈ اوہ ایم ایکچولی ڈوئنگ ایک میں ایک پروجیکٹ کر رہا ہوں اٹس آلموسٹ لائک انڈر گراؤنڈ پروجیکٹ secret music project. I don't know about secret, like an ek underground project. Hai. And, uh, you know, bohut arse se, of course, Awaz, then Harun. I did sell seven albums in total. And I all also write English songs. So I thought, agar as Harun mein English songs release karunga, to jo mere fans hain, wo appreciate nahi karenge. Well, I might lose some old Harun fans. And so I created an alter, a music alter ego. called Freddy Fiction. Okay. So now Freddy Fiction, and I try and make Freddy Fiction different from Harun. I wear a mask or I wear something covering on my face because I don't want it to be, I want it to be different from Harun. And so I started a little Instagram page, a little YouTube page, a little Facebook page. And I put a, I'm launching one by one some Freddy Fiction songs. I launched, I think, two or three songs so far. And I'll be launching more songs uh, in the coming months. For and about the song so that I'm you were mentioning. Huh? Is it recording when we were talking about the song? Huh? Is it the same song or is it or something no, no, different? No, no. When we were talking about the song, that is a Harun song. Okay. <laughs> yeah. Uh, okay. Urdu song, Harun song. So that will be coming out soon. Okay. You also had two or three songs that were lyrics. So a quick... song okay hum kisi se kam nahi iska humko hai yakeen aankh utha kar dekh le kisi mein itna dam nahi rush kab kare ka sara samana jab tak rahe تھینک یو سو مچ آرون اٹ واز امیزنگ اینڈ اس کے لیے الگ سے ایک سیشن ہونا چاہیے پورا بلکہ بی ٹی ایس ہونا چاہیے سی سی ٹی وی کیمرے لگا کے کچھ جو ہے نا سانگس پرفارم کرے اینڈ دا ٹیم انجوائڈ ایز ویل اچھا پیک مومنٹ کی ہم بات کرے تھے واشنگٹن ڈی سی ٹین تھاؤزینڈ کا کراؤڈ کبھی کبھی وہاں ٹوینٹی تھاؤزینڈ بھی آڈینس ہوتے تھے لائک ایل اے میں ڈی سی میں نیو یارک میں ہیوج پاکستانی واٹ از اے میکسیمم نمبر آف کراؤڈ دیٹ یو ہیو پرفارم ان فرنٹ آف فورٹی لاہور فورٹ نہیں کون سا وہ ایک کون سا اسٹیڈیم ہے یار گیٹنگ لاہور اسٹیڈیم ہے یار از اٹ گدافی اسٹیڈیم گدافی اسٹیڈیم سوری اوکے تو ریسنٹ میں نے آپ کی کولیبریشن دیکھی ان اے پی ایس ایل سانگ ایز ویل یس بالکل پی ایس ایل سانگ میں وہ کون لے کر آئے یا وہ کس نے آپ کو بولا کہ جی یہ کرنا ہے یا یو دیٹ واز ہنڈریڈ پرسینٹ زلفیز پروجیکٹ ویری ٹیلنٹیڈ گائے ماشاء اللہ سچ اے ٹیلنٹیڈ گائے تو واز ہنڈریڈ پرسینٹ ہز پروجیکٹ He called me up. How he convinced you? Mujhe wo wala tarika pehle yeah, I was Saakye very, very interested in working with Zulfi and uh, he played me the song. I liked the song and I said, I'm on board. And it was very interesting tha because after that, there was a kind of controversy on the song. Ali Zafar was doing an yeah. anti-PSL uh, song song and it was hilarious. But it was weird because Ali is a friend mm. and Sabka friend is a friend of Ali Azmat and all those yeah. singers, right? Like, and he was trying to put that song down. And so that was strange, I thought. Uh, even though I'm very fond of him, I've known him for, I don't know, even before he became a star, I've known him since then. So that was 
you know, fine. But maybe he had his reasons. Or I think Ali, uh, Ali Azmat or Ali Zafar ka clash bhi hua tha thoda. Yeah. Haan, so. Achha, uh, usually, ab, aaj kal ke time pe jitne clashes hote hai, people usually related to a publicity stunt ya wo bolte hai ki ho sakta hai end mein koi brand aa jayega end mein. Ya koi collaboration hogi ki ji ye zaruri tha. Haan. Because uh, at that time, Omar Jaswal and Ali Azmat bhi ek unho ne plan kiya tha. But Achha. that was a very planned thing. Uh, Haan, I bilkul. guess kisi energy drink ka tha, I'm not sure about Haan, that. Bilkul, bilkul. But that was a very uh, different thing. Uske baad Haan. सर्व से लेके बिस्किट से लेके हर एक ने ये हाँ. की जी एक वीडियो आ गई एक रिलीज हो गई व्हेन यू टॉक टू योर फेलो सिंगर्स एज वेल कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा बात होती है इज इट ओनली अबाउट म्यूजिक इज इट अबाउट द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन या अबाउट द करंट सिनेरियो इकोनॉमिक कंडीशन ज्यादातर म्यूजिक सीन के ऊपर हम बात करते हैं कि यार और अक्सर इफ इट्स पीपल लाइक अली अजमत और स्ट्रिंग्स और यू नो फैसल कपाड़िया वगैरह तो वी रिमेंबर दोज डेज लाइक यार क्या दिन थे वो क्रेजी जो वो रियल रॉक स्टार वाली फीलिंग आती थी उस जमाने में एंड वो बिग कॉन्सर्ट्स crazy fans who uh, albums like were selling like crazy millions of millions hum uh, sell karte the cds and cassettes us zamane mein and um you know tours global tours i think aajkal the only person who you can say is a true rock star in this era who's similar to those days is um atif aslam he's doing absolutely so well you know all over globally अच्छा yeah. आतिफ असलम के अपने जिक्र किया एंड ऑल दिस करंट स्लॉट में जो सिंगर्स किया डू यू डू यू सी कि इनकी जो लाइम लाइट है दैट इज़ गोइंग टू वैनिश या वो डिमिनिश कर जाएगी ओवर टाइम एंड हाउ टू कोप अप विद दैट इफ यू हैव टू गिव अ सजेशन टू सम वन या इट स्टेज फॉर एवर बट यू शुड बी आई थिंक इट कैन यार यू लुक एट माई एग्जाम्पल राइट तुम मेरा लास्ट हिट था वॉज आई डोंट नो 20 years ago hmm. the last big song i had was i think uh, but the creativity is say, still there they, 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 they was two, 2003 okay dil se maine dekha pakistan mehbooba was 2002 and yara was 2000 i mean jitne bhi mere big hits hain they were all 20 years older or 25 awaaz ke gaane yeah. ajma was 1997 that's how many years ago that's a long time ago yeah. so yeah it, it's it's Still people remember who I am and I'm surprised. Creativity ki baat yeah. hum keh rahe hain yeah. uh, you have mentioned ke songs bahut bahut the lekin still you are in a different thing that you are doing right now animation ki baat kare hmm. so it is completely on point thing jiski puri duniya mein zarurat hai Bilkul. and jo animators hain unki requirement jo hai har waqt kahin na kisi jagah pe rehti hai chahe wo top notch brands ho ya kisi ko aisi zarurat hoti hai so is it something that you are always with something that is trending at that time yaar i just follow i you know for me it's about creativity creating content using that muscle in your the creative muscle in your brain hmm. that excites me you know and i i love getting those ideas like when i got the idea for burk avenger I was like wow that's a st- powerful idea I want to do something on and when we created the first and Burka Avenger a animated TV show hai, we did four seasons 52 episodes of 22 minutes and what w- a puri duniya mein it was when it launched it was on time cnn it was everywhere it was a huge story and we is dubbed in different it languages it was dubbed as well. in different languages it was running in dari in afghanistan and hindi in india and in indonesia and in many different countries right lekin um when i did the first originally the goal was to do an uh, a game called burka avenger she's wearing her burka and she's throwing books and pens at the bad guys who were trying to stop uh, shut her school down and she was defending the school maha said that that's how it started it was started because i i was reading about extremists shutting down girl schools and stopping education and i thought how would a school teacher a female school teacher react in that situation which she say you know stay back stay away these girls need education and then i imagine from a fantasy element her putting on a burqa ninja like disguise and becoming a superhero and fighting back with and i didn't want her to fight with guns mm. or be violent so she literally takes the books and hits them on the head like education is the answer so wahan se that concept Achha, developed while creating this concept uh, malala uh, was in your mind you know time? at that time no because malala i created this concept in 2011 and we started i set up my animation studio in uh, january 2012 and we had already done seven or eight episodes mm-hmm. i didn't even know about malala 
and Malala incident happened. Maybe she fits perfectly. Uh, yeah, Malala uh, happened in October 2012. And we were in our studio, all of us in the animation studio, we were all shot, the whole team, 30 of us, were shocked. We're like, wow. We didn't know that this is still a current topic because I'd been reading about these topics in 2010, 11, girls' schools being shut down. I didn't know it was an ongoing topic and that's where we realized how important it was. And, you know, this, I had done a story about a school teacher, mm. not a student, and she was a student. And um, so people would confuse that. They thought, oh, Burka Avenger is about Malala. No, Burka Avenger mm. is a school teacher that is defending the students. Um, and so it, wasn't related it was just a coincidence and we had already started the animation and then we re released the show a few months later in 2000 we different finished all 13 episodes and then released it in 2013. Achha, animation Avenger ke alawa, there's another project that you are working with yeah uh, and uh, is it a government project or is it uh, your project uh, you are giving it to the government Kis tarah ka hai, kya so ha ye uh, interesting uh, baat hai. i got a call from maria modern zeb um, the federal information minister. And she said, can you meet me? I was like, sure. And she said, we love Burka Avenger. We want you to do a similar animation that has messages on the environment, on climate change, create two superhero, two superhero kids uh, who fight for climate change. And Honestly, I get approached all the time from different people about animation projects, music projects, film, and I, I always say no, because I'm so focused on my own ideas. I have like, first I have a hundred ideas of my own that I want to do. Then maybe I'll think about doing other people's projects, right? And I get approached all the time. Oh, I've got a great idea for an animated story. I'm like, okay, but the hard part is the animation. Mm -hmm. The hard part is the production. The easy part is the idea. So, um, so I always say no, because right now I'm in a pre-production for Burka Avenger animated feature film, right? And we're, we have uh, some producers who are based out in the US and we're wor working with them. And when we're in very early stages, finalizing script, Vagara. So I would have turned it down. But the idea of sending messages on the environment to the Pakistani youth is so important. Because for me, one of the things that makes me angry the most, I go to Savat, I, I go to these beautiful tourist areas of plastic bags, and it makes me angry. And so we need to educate our youth. We need to educate our people on this topic. And uh, there's so many other things, throwing trash. You go to some areas, uh, some of the cities, and you just see trash on the side of the roads. You see even in places like Islamabad, people driving down Margala Road, people who are obviously educated. They roll down their windows and they're just throwing out trash out the window. And I'm, I'm like, what are you doing? Why are you destroying our beautiful country? So immediately I said, I would love to do it. I'm on board. We're going to create something and we're going to create something incredible. And our goal is to do something which can have a strong Im impact on the youth and, and educate the young people of Pakistan about the importance of things like the environment, keeping the environment clean, you know, planting trees, about um, the climate change, all of these things are so important. So I got so excited and with my whole team, I came back and I said, guys, we've got this great idea, we're gonna work on this project. And um, so now it's, it's launching and uh, it's called Planet Champs. And it's about these two characters, a, a brother and sister superhero characters and um, Shazel is the boy. Shanzi is the girl and and the villain is called Polutio and we were very lucky we got these incredible Pakistani actors on board to do the voices oh wow and they came on board because they loved it they said anything for Pakistan anything for the environment the the boy superhero his voice is done by Ahmed Ali Akbar the girl superhero Shanze is done by Hanya Amir and the villain, Polutio, is done by Zahid Ahmed. Oh, wow. And That's a Zahid's, very amazing call. It's got that voice, villain voice. Amazing. All three of them did such an incredible job. 
so i'm very excited about that project Achha, as, as you have mentioned climate change is almost yeah. it's the most discussed topic aaj kal ke time pe Bil-bil. and uh, sabse yeah. zyada i guess pakistan ki to itni carbon emissions bhi nahi hai but uh, the repercussions pakistan is facing is a lot bilkul exactly to isme jo hai you wanted ki ye pehle starting se you had the concept ki ye series honi chahiye ya ye movie honi chahiye ya iske seasons shuru mein yahi hai ki 10 episodes hum kar rahe hain each episode is about Six minutes, six to seven minutes long, hmm. and ये PTV पे चलेगा सबसे पहले, और channels में भी चलेगा, and it हम online भी डालेंगे, and maybe I'll get dubbed भी करेंगे in other languages. Let's see. Okay. लेकिन it's the goal is to do something that is entertaining, interesting, action, adventure, comedy, high quality animation, high quality storytelling, yet also have these very important messages on the environment. ओके okay. थोड़ा सा म्यूज़िक के ऊपर बात करते हैं म्यूज़िक की जब बात होती है तो किसको ज़्यादा सुनते हैं आजकल इफ़ यू इफ़ हारून वांट्स टू लिसन समवन यार बहुत फनी बात है द मोस्ट म्यूज़िक आई लिसन टू इज़ इन द जिम ठीक है जब मैं वर्कआउट सुबह वर्कआउट कर रहा होता हूँ बिफोर आई गो टू माई एनोमेशन स्टूडियो एंड वो जिम वर्कआउट जैम क्या है वर्कआउट जैम द फनी थिंग इज इट्स नॉट न्यू म्यूज़िक आई वॉन्ट समथिंग अग्रेसिव राइट तो मैं ए सी डी सी सुनता हूँ सारे जो हैवी मेरल गाने वो उससे मोटिवेशन मुझे मतलब वन आई हैवी वेट इन फ्रंट ऑफ मी आई एम लाइक नीड टू लाइक फिफ्टीन फुल अप्स आई एम लाइक ओके प्ले सम मोटिवेटिंग हैवी हार्ड रॉक म्यूजिक ऑफ फिर आई डू इट अच्छा आई वॉज वर्किंग आउट बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कराची में आई वॉज वर्किंग आउट दिस वॉज अ वेरी अमेजिंग चेन ऑफ जिम जो है मैं उसका भी नाम ले लूँगा क्योंकि उन्होंने अपनी प्ले लिस्ट चेंज कर लिया अच्छा बट वैन आई स्टार्ट वर्किंग आउट तो उसमें क्या होता था कि जो जिम में जो लोग आ रहे हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं तो दे कैन प्ले देर ओन सॉन्ग्स जिसकी ट्रेनर से अच्छी दोस्ती होती तो वो जाता था सिस्टम पर अपने गाने चेंज कर लेता था तो उस टाइम पर कोई मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत ही किसी का हार्ट ब्रेक हुआ हुआ होता था उस टाइम पर तो दो से तीन लोग आते थे और वो अपने सॉन्ग्स प्ले कर देते थे अच्छा उस टाइम पे फिल्म रिलीज हुई थी आई डोंट नो इफ यू आर फेमिलियर विद अवारापन ऑफ इमरान हाशमी जिसमें बिल्कुल गाने होते थे तेरा मेरा रिश्ता एंड ऑल दोज खतरनाक ब्रेकअप सॉन्ग्स उसके ऊपर वर्कआउट इट्स डिफरेंट अच्छा अच्छा उसके ऊपर अगर आप मेरे ख्याल बाइसेप का वर्कआउट करेंगे तो शायद मेटल इतना काम नहीं करेगा जितना उसके ऊपर करेगा या बेंच प्रेस में आप शायद एक्स्ट्रा वेट उठा सकते हैं अगर आप वो मोहित चौहान या के 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 गाने सुन रहे होंगे सो आई रियलाइज दैट के एक मूड क्रिएट करना होता है आपने म्यूजिक जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपके मूड के साथ एक रिलीज हो गया एक तरह से तो अगर हैवी मेटल के अलावा आपको सुनना हो किसी पाकिस्तानी सिंगर्स को या सिर्फ तीन सिंगर से अच्छे पाकिस्तानी सिंगर हैं, I mean, uh, let me think. Um, यार इतने young singers आए हैं, so good. And I, I let me think. यार of course there's people like um, not even work out after him. Yeah. And there's of course there's like all these new singers. Uh, they're doing. वो जो अभी पसुरी is a beautiful song. Yeah. And uh, all these new singers that came in Coke Studio last season. अच्छा हसन हसन रहीम का आपने मेंशन किया जो उनका जॉन है और जो उनकी अभी फैन फॉलोइंग है इट्स मेनली आई गेस स्टार्ट्स फ्रॉम अ ट्वेल्व ईयर ओल्ड गर्ल्स टू नाइनटीन ईयर जो मैसिव फॉलोइंग है सो आई वाज विद अ म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड उसने कहा यार मुझे गाना बनाना है ना तो एन अदर वेरी टैलेंटेड फ्रेंड ऑफ माइंड लाइक यूर्स जिनकी बहुत ही क्रिएटिव है उसने कहा यार ये सिंगर सुनो इसके ऊपर कुछ भी बना दो अच्छा ही वॉज अ वेरी Uh, जिसे कहते हैं ना द काइंड ऑफ सिंगर जिसने नाइन्टीज uh, के सॉन्ग बनाए हुए इसमें झनक भी होगी इसमें छन अच्छा। भी होगा ये भी होगा तो हाँ। देखिए ये क्या नजम पढ़ रहा है ठीक है उसका लिटरली ये था जबकि पीपल एंजॉय हसन रही एंड प्रोड्यूसर ये क्या नजम पढ़ रहा है एक ही पे तो पूरा किसने तो नजम सुना दिए तो इसमें तो कोई ढोल है ना ये है ना वो है तो स्टिल आई फील लाइक के चीज जो है ना म्यूजिक का आपका ये नहीं हो सकता कि आप एक सॉन्ग गा रहे हैं या आपने लिखा है तो हर एक को पसंद आएगा नो डाउट ठीक है एक अब वो साइलोज बन गए एक तरह से कि यू नो ही इसके ये फैंस yeah. हैं कोई लाइक like रैप सिंगर के ये फैंस हैं और किसी और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के ये फैंस हैं लाइक like, उस जमाने में ये था कि जैसे वाल साइंस ने एक सॉन्ग रिलीज किया एवरीबॉडी वुड लव दैट सॉन्ग इतनी सेगमेंटेशन नहीं थी मार्केट सेगमेंटेशन yeah, बहुत हो गया लेकिन एक तरह से अच्छा है बिकॉज पीप एवरी Artist gets an opportunity to build his fan following. अच्छा इसके साथ ही when we see musicians working हाँ. in Pakistan and musicians working in India, हाँ. Indian musicians जो है time के साथ evolved भी हुए हैं. हाँ बिल्कुल. But 
ایٹ اے ٹائم ہم نے دیکھا کہ پاکستانی میوزک جو تھا واز نیلنگ اٹ کمپلیٹ انڈین میوزک اس کے آس پاس بھی نہیں تھا یہ بیرونی سازش تھی جس کی وجہ سے پاکستانی میوزک کو نیچے لایا نیشنلزم وی آل نو کہ آج کل انڈیا میں کیا ہو رہا ہے ڈیفینٹلی اس میں افیکٹ ہوا ہے ناؤ دے کین کمپلین ایز ویل کہ انڈین موویز یہاں پاکستان میں بینڈ ہیں رائٹ تو ایک طرف سے دونوں طرف سے چل رہی ہے تو آبویسلی وی ووڈ پرفر کہ اٹ ووڈ بی سم تھنگ ور بائی جو آرٹ اینڈ میوزک film music we have that opportunity to cro- cross the boundaries and build that friendship that would be the goal acha uh, uh, animated series ka bata rahe the usme songs usme bhi hain yeah is it is it something uh, different jo aap produce kare to animation ho gayi lekin Haan. jo music ka aspect hai jo exactly so hum ek theme song bana rahe hain i've made a theme song and that's the new urdu song i was telling you about so hopefully we'll release that song in maybe end of may beginning of june okay yeah ان دا لاسٹ ہم تھوڑے سے لاسٹ کی طرف آ گئے اینڈ آف کورس تھینک یو فار یور ٹائم ایز ویل ایک چیز جو مجھے پوچھنی ہے وہ آف کورس یہ ہوگی کہ جو نیو میوزیشنز ہیں وین یو سی دیم پرفارمنگ واٹ از دیٹ ون تھنگ دیٹ یو سی از مسنگ ان دا سنگرس جو ابھی پرفارم کر رہے ہیں یار آئی تھنک دا سنگرس آر ڈوئنگ اے فینٹاسٹک جاب آئی ڈونٹ تھنک دز وہ پرفارمرس بھی ہیں وہ ان کا ووکل اسکل بھی ہے اچھا سنگر اور پرفارمر میں کیا ڈفرینس ہے آئی تھنک آڈینس انٹریکشن یو نو گیٹنگ دا کراؤڈ انوالو دے ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب اینڈ آئی تھنک تھوڑا اف یو گو بیک ٹو دا نائنٹیز اس زمانے میں اپارٹ فرام مے بی اے فیو سنگرس لائک علی عظمت اینڈ مائی سیلف اینڈ اے فیو ادرس موسٹ دا سنگرس ووڈ جسٹ اینڈ دیئر اینڈ پرفارم رائٹ لائک آئی یوز ٹو جمپ اراؤنڈ علی عظمت یوز ٹو گو کریزی آن اسٹیج اینڈ بٹ ناؤ دیز سنگرس آر کانفیڈنٹ آن اسٹیج دے آر ویری گڈ دے ویری گڈ آئی تھنک دی اونلی کرٹیسزم دیٹ آئی کین ہیو اٹ ون بی فار سنگرس اٹ ووڈ بی فار میوزیشنس اینڈ آئی ایم اے میوزیشین ہو نوز میوزک تھیوری آئی نو اباؤٹ میوزک اسکیلس دیٹ واز سو امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کورڈس پروگریشن اینڈ یو ڈو فائن میوزیشنس دیٹ نو میوزک تھیوری مینی میوزیشنس ناؤ ڈیز they are less musicians and they're more DJs. Yeah. Because there's so much software, there's so much artificial intelligence that you can just choose a drum from here, you can choose a full music track, can you say, and you know, okay, somebody else made the music track or they're reusing it. Yeah, there's some uh, softwares that are making the music for you and you, they don't really understand music theory. So that's the only, but not all mu- uh, them, some are like that. Some I'll be working with some people, I'm like, okay, he doesn't understand music theory. I'll say, play, I don't know, a B7 minor chord. And they're like, what's a B7 minor chord, you know? <laughs> so for me, it's so important and it's not hard to learn. It's so important to know your music theory. Yeah, thank you so much, Harun. And it was amazing having you. And of course, it's Thank always you. amazing having Thank you. Thank you, brother. Uh, I'll see you in Houston. I'm coming to Houston. We'll do another one. That's amazing. And yeah. uh, we are definitely going to jam as well. Great. And with that, uh, for all the feedback, you can definitely follow us on our all social media platforms. I'll see you with another episode as well. See you soon.